Como você encara a si mesmo? Qual que é a importância que você acha que você, como ser humano, tem no planeta Terra? Não sei se você sabe, mas nós estamos vivendo uma época de intensa depressão, tristeza, angústia e a maior taxa de suicídio de todos os tempos no planeta Terra. E a principal causa disso eu quero discutir com você hoje. Roda a vinheta aí, João. Eu sou Ivan Maia e eu não dei um nome para esse vídeo ainda. Eu darei o um nome para ele na hora de eu postá-lo. Eu achei melhor fazer assim. O assunto é tão profundo que não me ocorreu um nome que eu pudesse usar para isso. Eu quero compartilhar aqui com você, devido à importância desse assunto, eu quero compartilhar aqui com você um texto do vídeo de um homem que já faleceu e que está entre os homens que eu mais admiro até hoje. O trabalho dele, a seriedade dele e tal. Num país como o nosso, num país predominantemente de gente estúpida, não é de se estranhar que ele foi ridicularizado, a maioria das pessoas não sabia quem ele era, porque o brasileiro em geral, o brasileiro estúpido, ele se deixa guiar pela aparência da pessoa. O nome dele é Enéas Carneiro. E esse homem, um dos homens mais inteligentes que eu já tive a honra de conhecer. Sou um admirador do trabalho dele. Mas a figura dele, ela espantava um monte de gente, porque era uma figura um pouco diferente, né? Então esqueça um pouco disso e vamos direto ao ponto aqui. Eu vou compartilhar esse texto com você. É uma extração que eu fiz de um dos vídeos dele, que ele fez para uma turma de medicina, porque ele era professor de medicina. Eu quero compartilhar da beleza que é, e talvez eu não conseguisse falar todos os termos que ele fala, por isso eu peço licença aqui para reproduzir o conteúdo. A íntegra desse vídeo, eu vou deixar o link dele para você na descrição, você pode assistir depois e você vai entender a profundidade disso. Vamos lá? Quanto mais os telescópios se desenvolvem, quanto mais se aponta o nosso olho para o universo, mais desesperado o ser humano vai ficando pela sua insignificância cósmica. Nós somos, como dizia Carl Sagan, já falecido, um pálido ponto azul no universo. Nós, o planeta Terra, um pálido ponto azul. E diante de tantas considerações, de novo eu volto à pergunta. Que século é esse que está acabando? Quanto conhecimento, quanta informação... Há poucos dias eu estava em um programa de rádio e tive à minha frente um astrônomo famoso. Todo mundo sabe quem é. O nome dele é Professor Mourão. Estávamos conversando frente a frente, ao vivo. E diante de todas essas considerações, ele disse que não cria na vida depois da morte. Ele disse ao vivo, eu creio que a vida por aí espalhada no cosmos assim ficará. Aí eu retruquei. Nós éramos quatro pessoas, um monge beneditino, um pastor protestante, eu como médico e o professor Mourão, astrônomo. Eu disse, eu respeito a sua opinião, eu respeito a opinião de qualquer ser humano, mas eu discordo do senhor. Quando eu olho para o cromossomo humano, um cromossomo, um apenas, ele tem 5 bilhões de nucleotídeos. Todo mundo aqui é médico? Sim, todo mundo nessa turma é médico. Então todo mundo sabe que os nucleotídeos são feitos de uma base nitrogenada, de um radical fosfato e de um açúcar. Todo mundo sabe. 5 bilhões. Acontece que cada nucleotídeo tem entrelaçado nele, lá dentro, as bases, que são adenina, citosina, guanina e timina. Então, se pode dizer que um cromossomo humano tem 20 bilhões de informações, 20 bilhões de bits, que é como a gente chama a unidade de informação. É possível provar aos senhores que depois de quatro meses que me ouviram, creio que acreditam em mim. É possível provar que uma letra de qualquer alfabeto pode ser identificada com 6 bits, qualquer letra. Ora, se eu estou falando do nosso cromossomo humano, que um cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos, 20 bilhões de bits, se eu agora quiser transformar isso em letras, quer dizer, o que está descrito no meu cromossomo ou de qualquer um de nós? Senhores dividem 20 por 6, vai dar 3 e uma fração. 3 bilhões de letras. 3 bilhões de letras. Uma palavra, nas línguas que nós conhecemos, tem em média 6 letras. Tudo que eu estou falando é do cromossomo nosso. Se são 3 bilhões de letras, se o senhor dividir por 6 letras, o senhor tem 500 milhões de palavras em um único cromossomo. 500 milhões de palavras escritas num único cromossomo. Ora, se uma página de um livro qualquer tem em média 300 palavras, se o senhor dividir 500 por 10, ou seja, 500 milhões de palavras por 300 palavras em cada página, simplificando vai dar quase 1,7. Vou arredondar para 2 milhões. 2 milhões por páginas em um cromossomo. 2 milhões de páginas. Se o senhor pegar um livro médio de 500 páginas e dividir 5 bilhões de nucleotídeos por 20 bilhões de bits, 3 bilhões de letras, 500 milhões de palavras divididos por 300, estamos falando de 2 milhões de páginas. O senhor terá 20 dividido por 5 vai dar 4. 10 a 5 e 10 a 2 vai dar 10 a 3. O senhor tem 4 mil livros desse tamanho médio. 4 mil livros de 500 páginas escritos em um único cromossomo. 
Eu me recuso a aceitar que isso é obra do acaso. Eu tenho o direito de me recusar. Eu olho para o PPLO, a menor estrutura viva em liberdade, e eu não estou falando de um vírus. Vírus não é considerado ser vivo, porque ele não tem células, ele é acelular. Eu vejo aquela coisa, o PPLO, tem um bilionésimo de cinco décimos de milionésimo do grama. É um bilionésimo da massa da ameba, vivo, se mexendo, cheio de enzimas, uma confusão dos diabos. Não consigo aceitar. Eu vejo em tudo que me cerca a mão de Deus. Eu tenho direito, na virada do século, do milênio, eu tenho direito de lhes dizer que creio numa força extraordinária, que eu não consigo entender, que eu não tenho nem pretensão de entender. Eu estou longe demais para entender, mas eu creio em Deus. Eu creio que a diferença entre um homem pobre que varre o chão e o profissional de medicina que cateteriza, que abre uma artéria, a única diferença está no nível de informação de ambos. Quando todos nós nascemos, já nascemos com isso, 4 mil volumes em cada cromossomo. É assim que a minha célula do olho sabe o que tem que fazer. A célula do fígado e assim por diante. Tudo está programado. Nós somos todos semelhantes, queiramos ou não. Brancos, negros, judeus, árabes, africanos, todos. Nada me irrita mais do que a discriminação de qualquer forma. Somos todos humanos, queiramos ou não. Todos feitos, pelo menos na minha concepção, segundo o projeto do grande Criador do Universo. Então, deu para vocês perceberem os números? Deu para vocês terem uma ideia da dimensão? Deu para você ter essa ideia? Eu sugiro que você assista de novo e que você anote para você ver como é maravilhoso isso. Como pode alguém dizer, e ouça, eu respeito, assim como o doutor Inés, eu respeito a opinião de todos. Volto a dizer, tem vários ateus e ateias que acompanham o meu canal e eles nunca se ofenderam. E eu não faço nada para que se ofenda. Eu quero que você saiba que eu respeito a sua opinião. Eu estou aqui compartilhando a minha opinião. Eu, assim como o Inés, me recuso a acreditar que qualquer coisa seja obra do acaso. Eu me recuso a acreditar que eu vim do macaco. Eu me recuso a acreditar que um dia eu morei em jaula. Eu me recuso a acreditar nessa teoria da evolução. O próprio Charles Darwin, quando estava no leito de morte, se arrependeu da obra que ele escreveu. Se você não leu sobre isso ainda, eu sugiro que você leia, porque isso está na biografia dele, que foi escrita por algumas pessoas. Ele mesmo se arrependeu do absurdo que ele publicou e que desviou um monte de gente. Se você não acredita, fique tranquilo. Eu já dei aula para biólogos e eu sei que eles não aceitam bem isso. Não tem problema. Não se sinta ofendido. Eu estou aqui falando da minha opinião. Eu acredito no Deus vivo. Eu tenho repetido isso para vocês frequentemente. Acredito no Deus vivo. Farei ainda mais dois vídeos depois desse. Se você gosta desse tipo de assunto, você não viu nada ainda. Eu farei dois vídeos completos sobre isso. Eu tenho que falar disso. Eu me sinto compelido a falar sobre isso. Porque numa época de desespero como essa, você precisa ver dois lados da questão. Veja, Og Mandino, ele escreveu num dos seus livros o seguinte. Quando você se achar importante demais, maior que as outras pessoas, quando você se achar mais inteligente, mais bonito, se sentir o supra-sumo do supra para sumo e começar a olhar os outros de cima, ele disse, aplique a teoria do balde. Sabe qual é a teoria do balde? Ogmandino diz, enche um balde d'água, feche uma das suas mãos e com o punho fechado você enfia a mão na água. Quando você tirar a mão, o tamanho do buraco que ficou, te dá uma ideia da sua importância no universo. Ah, Ivan, mas ele queria dizer o que então? Isso é um contrassenso. Ogmandino disse que nós não temos importância nenhuma e você disse que nós somos importantes? Veja, você tem que ter a mente aberta para entender isso. O que Ogmandino quer dizer com a teoria do balde é que você não é mais importante do que ninguém. É que somos todos iguais. Você não deve nunca se achar superior a alguém. Você viu o que o doutor Enés disse? A diferença entre o varredor de ruas e um médico que abre uma artéria está no nível de informação deles. Mas um não é mais que o outro. Um não é menos que o outro. Nós somos iguais. É isso que o Ogmandino queria dizer com a teoria do balde. Você não é superior a ninguém e nem inferior a ninguém. Agora, o que o Enés queria dizer? Como nós somos pequenos diante do universo, o planeta Terra... Se você olhá-lo comparado com outros planetas, você vai ver que apesar de grande, perto de outros, ele é pequenininho. Não é à toa que Carl Sagan chamou de pare do ponto azul. E eu quero fazer um vídeo ainda sobre o pare do ponto azul. Eu quero ler para você o texto, quero oferecer para você o vídeo na íntegra e quero dissertar sobre isso. Hoje o que eu quero dizer para você é o seguinte, olha. Deus sustenta os mundos no espaço. Todos os mundos, é isso que eu creio. Ele sustenta os mundos no espaço. E mais que isso, olha, ele sustenta os mundos no espaço e ele pôs o orvalho, a gota do orvalho, no veludo de uma pétala de flor. É o mesmo Deus. É a mesma coisa. Então, como que você pode se sentir sozinho? Como? Você não está sozinho. Nós somos a grande família humana. Somos em bilhões de seres humanos. Você sou eu e eu sou você. Nós somos todos um. Quanto que as pessoas vão entender isso? As pessoas cruéis deveriam entender isso, que todo mal que você perpetra contra outros seres humanos vai voltar para você. 
Porque as pessoas são você e você é as pessoas. Está tudo dentro do mesmo lugar. Eu falo para as pessoas do meu curso o tempo inteiro. Eu falo, olha, na vida, enquanto você estiver indo no caminho da vida, acenda pequenas fogueiras. Porque um dia você vai ter que voltar. E quando você voltar, elas servirão de luz quando for noite e de calor quando for frio. Ou seja, tudo que você fizer e está fazendo, os seus descendentes ou pagarão por aquilo ou colherão aquilo. Porque o passado sempre te alcança. E se não der tempo dele te alcançar em vida, ele vai alcançar você depois da vida, que os teus descendentes vão colher. Eu falo sempre isso. Os meus filhos e os meus netos, ou eles vão encontrar portas abertas que eu deixei e pessoas que vão ajudá-los, ou eles vão encontrar portas fechadas que eu deixei e desafetos que vão se vingar neles daquilo que não puderam se vingar em mim. Portanto, plante boas sementes para que a colheita seja boa também. Entenda, você não está sozinho na imensidão do cosmos. Nós não estamos sozinhos. Há um Deus que governa a sua vida. Há um Deus que ouve o seu choro. Há um Deus que está sempre ouvindo suas orações. O doutor Inés disse, eu não entendo. E eu também digo para você, eu não entendo. A minha mente carnal, ela não consegue entender. Mas eu creio. Talvez você vá dizer, ah, você crê porque você é tolo. Só os tolos creem. Eu não creio nisso. Eu não creio que eu seja tolo por acreditar nesse Deus maravilhoso, porque eu sinto a presença dEle na minha vida. E se eu fosse contar aqui para você todos os meus depoimentos, as razões da minha fé, eu precisaria de 24 horas de vídeo e talvez não fossem suficientes. Mas não importa isso. O que importa é o que eu quero lhe dizer com esse vídeo. Eu quis fazer um tributo a esse grande homem que foi esculachado, ridicularizado. Por quê? Porque a maioria das pessoas desse país é ridícula também. Como que um bando de imbecis ia entender uma mente como essa? Nunca na vida. Eles preferem o quê? Os imbecis preferem outros imbecis. Preferem alguém que tira foto com o livro de cabeça para baixo, alguém que diz que nunca foi bom em ler, nunca gostei de ler e tal. Não, foi bom em ler mesmo. Mas em roubar sempre foi bom. E mentir, então, é melhor ainda, né? Mas, como já foi escrito há muito tempo também, cada país, cada povo tem um governante que merece. Então não é de se estranhar também. Eu quis fazer um tributo a esse grande homem e quis também dizer para você o seguinte, olha, não sei o que você está atravessando na sua vida. Eu não sei se você está feliz no casamento, se você tem saúde, não sei se você ganha bastante dinheiro, se você está feliz no seu emprego, como é que você está mentalmente, se você toma remédio para dormir ou não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, creia. Mesmo que a gente não consiga entender, esse planeta, esse mundo, não é um relógio que o relojoeiro maluco deu corda e agora ele está trabalhando sozinho, não. Há uma força por trás de tudo e você só tem que escolher. Você pode escolher acreditar ou desacreditar. Você é livre para escolher, mas entenda, você é livre para escolher, mas você é prisioneiro da colheita. Você pode escolher qual semente planta, mas você não pode determinar o que vai nascer do solo, porque o que vai nascer do solo é a planta cuja vida está dormindo dentro daquela semente. Tudo que você faz é uma semente, tudo. Olhares, pensamentos, palavras, tudo são sementes. Portanto, eu desejo que você esteja plantando ótimas sementes, para que a sua colheita seja farta, para que ela seja grandiosa. E se você anda chorando, se você anda atravessando fase de tristeza, se parece que as portas se fecharam, eu vou fazer um apelo para você. Creia nele, confia nele. Ah, Ivan, mas eu não consigo acreditar, eu perdi minha fé. Ótimo, peça a ele que lhe dê fé. Porque por incrível que pareça, eu dependo dele até para eu ter fé. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, escreveu. Ora, irmãos, a fé é dom de Deus para que ninguém se glorie. Sabe o que ele queria dizer com isso? Eu nunca posso me gloriar, eu tenho mais fé que você ou menos fé que você, porque a fé não vem de mim, a fé vem dele também. Então, será que não é tempo de você parar um pouquinho e repensar, refletir, repensar sobre as crenças que você carrega? Será que elas são suas mesmo? Será que não foram imputadas a você? De quem são suas crenças? São suas ou dos seus pais? São suas ou do seu cônjuge? São suas ou do sofrimento que a vida te fez passar? Não sei. É tempo de você refletir. Porque eu escolho e depois eu colho. Você escolhe e depois você colhe. Pelo menos eu acho que você pode refletir. É esse o meu desejo. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Eu desejo de coração que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma, ou talvez ele não tenha lhe ajudado agora, mas a palavra nunca volta vazia. E eu tenho certeza que a semente ficou plantada. A Bíblia diz que nem sempre aquele que semeia é o mesmo que ceifa. Então, às vezes eu posso ser um semeador e às vezes eu tenho a alegria de ser um ceifador também. Seja como for, eu estou fazendo a minha parte para fazer desse mundo um lugar melhor para a gente viver. E você? Você está fazendo sua parte também? Cada um de nós pode fazer a nossa parte o tempo todo. Quero fazer um conv dois convites para você. Você que acompanha o meu trabalho e gosta desse tipo de assunto, gosta dessa base de pensamento, me siga no Instagram. Se você tem Instagram, me siga lá. É, está aqui embaixo na, na edição do vídeo. E também venha para dentro do Telegram. Se você não sabe o que é o Telegram, é um WhatsApp 10 mil vezes melhorado. Então, está o link aqui para você também, também vou deixar na descrição. Venha para o meu canal no Telegram. Simplesmente, no dia a dia, eu estarei do teu lado, compartilhando coisas com você, insights, 
pensamentos, coisas que eu vou fazer, pedaços do meu dia a dia, mensagens de ânimo, de otimismo. Às vezes a gente só precisa de uma palavra num dia para que a gente mude de caminho na hora. E é isso que eu quero fazer com você. Me dê essa honra de estar comigo todos os dias e deixar eu participar do teu dia a dia. É só você clicar. Se você não tem o Telegram, você baixa no teu celular ou no teu computador, não tem problema. E a partir desse momento você clica no link e vem para dentro. Eu quero você convivendo comigo todos os dias, se esse for o seu desejo também. Nada me deixará mais feliz. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei para mim. Se não gostou, não tem problema. Deixa o teu não gostei. Só não fique no limbo para que a sua vida não fique emperrada. Compartilha. Compartilha com amigos e inimigos, com aqueles que você acha que você deve compartilhar. E por favor, deixa o seu comentário para mim. Me aguarde que vem mais dois vídeos sensacionais nesse sentido. Se você gosta, vem comigo. Se não gosta, é só não assistir, não tem problema nenhum. Vida que segue. Eu lhe desejo longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo para você, para as pessoas que te amam e são amadas por você. Até o próximo vídeo.